Salve, salve família, bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês um novo jogo que acabou de chegar há pouquíssimo tempo na Play Store chamado XDRP e trata-se de um incrível roleplay com personagem no estilo Roblox bem interessante e vou contar um pouquinho desse jogo para vocês a partir de agora, beleza? O jogo possui um sistema de criação bem interessante, você pode criar realmente seu personagem da forma que você achar melhor, com diversos tipos de personificação, muitos tipos de skins, cabelos, cor do personagens, muitas coisas para você que gosta de criar um personagem bem diferentão, a sua maneira mesmo ali, tá criando um personagem. Fica às vezes até mesmo meio bizarro, mas é interessante a forma e a complexidade que o jogo tem no sistema de personificação e criação do personagem. E ao entrar no jogo, você percebe o vasto mundo aberto do jogo. Você pode explorar aqui livremente, passear, circular pela cidade, interagir com outros players. E além disso, o jogo te possibilita escolher carros. Tem vários carros disponíveis para você estar tá escolhendo. Sistema de interações para estar tá se interagindo com outros players, conversando. Onde o foco é literalmente jogar cooperativo com outros players, explorar a cidade, comprar imóveis pelo lugar. Realmente é bem legal com esses gráficos, né, digamos assim, estilizados, bem leves inclusive. E é bem interessante, pelo menos a proposta do game, dando a liberdade de literalmente poder andar pela cidade, entrar em carros de outros players, passear conversar através de chat ali, de mensagens, trocar uma ideia com outros players e literalmente dar aquele rolezinho pela cidade explorando a praia, podendo até nadar, o personagem inclusive pode nadar no jogo, apesar de faltar ainda bastante coisas no jogo muitos aprimoramentos, o jogo disponibiliza recursos bem legais, podendo escolher armas, comer pizza tocar violão, muitas coisas estão disponíveis no jogo e você pode fazer a hora que você quiser para tá dando aquela interagida e também tá dando aquela diversificada na gameplay até para não ficar muito enjoativo você digamos que poder de fato tá fazendo coisas com a liberdade muito legal no jogo. O jogo apesar de ter um mapa ainda vazião, não ter tantos players assim, ele realmente disponibiliza de muitos recursos legais para digamos interagir ou incentivar o jogador a tá sempre interagindo com outros players, para tá ali jogando de boa, explorando o mapa, fazendo diversas missõezinhas ali com outros players, se bem que não tem sistema de missão, basicamente a ideia aqui é um mundo aberto, um mapa gigante aqui, e você literalmente explorar, brincar, conversar, zoar de fato com a galera, mas é lógico que para chegar a níveis de outros jogos aí que possuem os mesmos sistemas, né, o RP aí, ainda falta bastante coisa, muitas melhorias, mais interações, mais novidades no mapa, para que o jogo realmente fique com cara de um jogo mais interessante. Mas o jogo tá no caminho certo, eu joguei, achei bem legal, me diverti bastante, interagi com outros players, fiz bastante coisas e realmente o jogo tem um sistema de liberdade muito grande e muitos recursos de interação, como eu expliquei para vocês. E esse é o ponto mais forte no início do jogo, sem falar também no seu tamanho, tá pesando menos de 2 GB, bem levinho, tem um sistema de personificação interessante, tem muitas coisas que você vai poder fazer e interagir, é divertido, pode jogar com um amigo, pode usar muitos carros, desbloquear novos carros, comprar casa, então já tem bastante coisa, já tem bastante conteúdo, mas precisa ainda de um aprimoramentozinho, uma coisinha a mais ali, outra aqui, mas ainda assim é um jogo bem interessante para quem procura um jogo nessa pegada, com gráficos mais estilizados, estilo Roblox. Vamos torcer para que a desenvolvedora possa estar tá trazendo as novas atualizações, melhorias, novos recursos e está tornando esse jogo ainda mais atrativo. Mas achei interessante e resolvi trazer para vocês. Está mostrando um pouquinho e resumindo para vocês esse novo jogo que está oficial na Play Store. Só vocês baixarem, beleza? Obrigado, fiquem com Deus. E galera.